Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Shabai ke aaj ke blog ke welcome jana chhi. Shabai nishchi bhalo achen. Aur hami alhamdulillah Allah rahmat e bhalo achi. To aaj ke blog ke shuru thi hami to sorry bolle nici. Karon amar gato kal je blog blog ta hami diye chhi. Sheita te ashole hami ikto rudi chilam. Aur e jonno hami onik onik sorry. Jodi keu amar kotha mone costo pay tha ken. আর আমি একটু রেগে গিয়েছি কারণ হচ্ছে যে উনি যখন বলেছে যে উনি আমাকে পার্সোনালি চিনে তখনই আসলে আমার রাগ উঠে গেছে যে উনি আমাকে পার্সোনালি চিনলো কিভাবে এই ধরনের কথা বলতে পারে তো যাই হোক বাদ দিই আসলে পাঁচের লোকে অনেক কথাই বলবে এটা নিয়ে মাথা ব্যথা করে কোনো লাভ নেই আমি যা করছি আমি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকের ব্লগে ফেরত আসি মা ছেলে দুজন শপিং করতে বের হয়ে গেছি আর শপিংটা হচ্ছে আসলে গ্রোসারি শপিং আর ইদানিং আমার আসলে একটু গ্রোসারি শপিংটা বেশি দেখানো হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে টুকিটাকি সংসারে সবসময় বাজার লেগেই থাকে এটা সেটা ওইটা আনতেই হয় আর আমি ওই টাইপের মানুষ না যে সপ্তাহে প্রথমে একটা লিস্ট করে নিব ওই লিস্ট অনুসারে এটা সেটা ওইটা এটা শিওর আমি এটা স্বীকার করি যে হ্যাঁ ওইভাবে লিস্ট করে নিলে খুবই ভালো হয় প্রথম দিক দিয়ে আসলে ঝামেলা চলে যায় কিন্তু আমার আসলে ওইটা হয়ে ওঠে না আমি লিস্ট করব ওই হিসেবে বাজার করব এটা আমার ধারা হয়ে ওঠে না এই ক্ষেত্রে আমি অলস আমি স্বীকার করি আমি জানি না কারো এই ধরনের অভ্যাস আছে না কি থাকলে এটা ভালো এটা এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু আমার ধারা আসলে হয়ে ওঠে না আবার অনেকে দেখি যে খাবারটাও নাকি লিস্ট করে নেয় প্ল্যান করে নেয় যে শনিবার কি খাবো রবিবার কি খাবো সোমবার সিরিয়াসলি এরকম হয় খাবার কখনো এরকম প্ল্যান করে খাওয়া হয় আমি আসলে জানি না আমার এটা ধারণা নাই কারণ আমার তো মনে হয় যে আমার আজকে এটা খেতে ইচ্ছা করেছে আমি যদি বাসা থাকে সাথে সাথে আমি রান্না করতে ট্রাই করি আর যদি না থাকে তাহলে ওইটা আস্তে আস্তে ম্যানেজ করি দুই দিন তিন দিন পর আমি ওইটা অবশ্যই আমি এটা করার চেষ্টা করি তো যাই হোক বাদ দিয়ে সব কথা আর আসলে গতকাল একে তো মন খারাপ ছিল ওই কমেন্টটা পাওয়ার পর থেকে তারপরে আবার একটা আপুর ব্লগ দেখছিলাম আমি জানি ওই আপুর ব্লগ অনেকেই দেখে আপুর ব্লগে আসলে একটা কথা বলেছে ওই কথাটা আসলে মনে গেছে গেঁথে গেছে আমার যেটা হচ্ছে যে আপু বলেছে যারা এখন আনমেরিড আছে তাদের আসলে এখনই সময় লাইফটা সেটেল করার লাইফটা এনজয় করার নিজে স্টাবলিশ হওয়ার যতই পড়ালেখা করি না কেন যতই চাকরি বাকরি করি না কেন বিয়ের পরে না লাইফটা অনেকটা একটা শেকলের মধ্যে বাধা হয়ে যায় যেটা না আমরা ইচ্ছা করেই বেঁধে যাই আমরা মেয়েরাই ইচ্ছা করে এটার মধ্যে ঢুকে যাই তবে এটাও ঠিক আবার যে বিয়ে ছাড়া থাকবো তাও না বিয়েটারও দরকার আছে কারণ এটা পরস কাজ আমাদের জন্য তবে কি বিয়ের আগের লাইফটাই মনে হয় ভালো কারণ তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারতাম বা আব্বু আম্মুর উপরে একটু মানে নিজের উপরে কোনো দায়িত্ব ছিল না যা দায়িত্ব ছিল সব বাবা মার উপরে ওইটা তো আব্বু দেখবে ওইটা তো আম্মু দেখবে ওইখানে আমার কি করার আছে অথচ এখন বাইরে থেকে আসলে বা কোথাও বাইরে টাইরে গেলে বা খেয়াল থাকে যে না এটা আমার দায়িত্ব এটা এটা আমার করতেই হবে আবার বাইরে থেকে বাসায় আসলে যতই টায়ার্ড থাকি বাইরে গেলে বাসা থেকে বের হলে আবার যখন বাসায় ফিরি তখন টায়ার্ড থাকবই মাস্ট এটা থাকাই শরীরে একটা টায়ার্ডনেস চলেই আসে তো যখন বাইরে থেকে বাসায় আসি তখন আসলে একটু টায়ার্ড লাগে তখন ইচ্ছা করা যে একটু রেস্ট করে একটু বসি বাট সেই বসাটা যে আসলে কখন হয় হয়তো বা সেই রাত্রে শোয়ার সময় একটু বসা হয় একটু শোয়া হয় আর নয়তো সারাদিন দৌড়ের উপরেই থাকতে হয় আর যারা দেশের বাহিরে আছে তাদের তো অবস্থা খারাপ কারণ তাদের সব কাজ নিজের হাতেই করতে হবে ইভেন দেশে যাদের হেল্পিং হ্যান্ড নেই একা একা যারা যাদের কাজ করতে হয় তাদেরও অবস্থা একই রকম তবে দেশে এখন অধিকাংশ মানুষেরই হেল্পিং হ্যান্ড আছে তাদের জন্য একটু রিল্যাক্স হয় যে না এই কাজটা রেখে দিলাম ওইটা উনি করলো বা কিছু আর যারা দেশের বাইরে আছে তাদের তো সব কিছু নিজের হাতেই করতে হয় রান্না থেকে শুরু করে বাজার বাইরে যাওয়া বাচ্চাকে নিয়ে বের হওয়া খেলাধুলা সব কিছু আমাদের নিজেদেরই করতে হয় কিছু করার নেই নিজের লাইফ নিজের সংসার সব কিছু নিজেরই করতে হবে আসলে তখন আমাদের ট্যাগলাইন এটাই হয়ে যায় যে নিজের লাইফ নিজের সংসার সব কিছু নিজেরই করতে হবে তো এই জন্যই বলে যে আসলে বিয়ের আগে লাইফটাই মজা ছিল আর বিয়ের পরে দায়িত্ব বেড়ে গেছে আর বাচ্চা হওয়ার পর তো দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় তো ওই আপুর কথাটা আসলে একদম সত্যি আমার সারাটা দিন আসলে মনের মধ্যে আমি ওই ব্লগটা দেখার পর থেকে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে কথাটা যে আসলেই আপু কথাগুলো সত্যিই বলেছে 
তো যাই হোক আমি আসলে মার্কেটে একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি আর কি কি নেওয়া যায় কি কি নেওয়া যায় বলতে তেমন কিছু আর নেই নি জাস্ট বেবির জন্য ডায়পার বেবির জন্য খাবার আর এই ড্রেসগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো ছোট বাচ্চাদের আর এই ছোট ছোট প্যাকেটগুলো দেখে আসলে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার বেবি যখন ছোট ছিল বা নতুন হয়েছে যখন তখন তো আসলে এই সব ডায়পার সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তো তখন আমরা করতাম কি ছোট ছোট প্যাকেটগুলো কিনতাম তো ওগুলার না দাম অনেক বেশি পড়ে যেত ওইটা আমাদের মানে বুঝে ছিল না বা আমরা জানতাম না তখন যে মানে বড় বড় বান্ডেল আসে বা বড় বড় কার্টুন একসাথে বিক্রি হয় আশি পিস একশো বিশ পিসের এরকম বড় বড় কার্টুন বিক্রি হয় তো ওইটা আমাদের মাথায় ছিল না বা আমরা জানতামও না পরে আস্তে আস্তে কিনতে কিনতে প্রায় মনে হয় এক দেড় মাস পরে আমরা জেনেছি তো এই এক দেড় মাসের মধ্যে যা খরচ হওয়ার হয়ে গেছে কারণ প্রথম বাচ্চাদের ড্রাইপার বেশি লাগে যা নতুন বেবি যারা নিউ বর্ন যেগুলো ওগুলোর আসলে ড্রাইপার ওদের ড্রাইপার একটু বেশি লাগে তো যখন থেকে আসলে জানতে পেরেছি যে হ্যাঁ এই ধরনের পাওয়া যায় তো ওই তারপর থেকে আমরা এই ধরনের বড় বড় কার্টুনগুলোই কিনি আর অফারে কিনি আর অফারে কিনলে হয় কি কিছুটা সেভ হয় ড্রাইপারের কিন্তু যথেষ্ট দাম আছে এবার দেশে হোক বা বিদেশে হোক যাই হোক ড্রাইপারের যথেষ্ট দাম দাম আছে তো আর যেহেতু বাচ্চার ব্যাপার তো ওইখানে আসলে সস্তা খুঁজলে মানে সম্ভব না কারণ দেখা যায় যে বলো না সস্তার তিন অবস্থা তো বেবির জন্য সব কিছুই এক্সপেন্সিভ বা সব কিছু একেবারে টিপটপ রাখতেই হয় কারণ ও ছোট মানুষ ও তো মুখ ফুটে বলতেও পারবে না তার কারণে আসলে ওর দিকে একটু ভালোই খেয়াল রাখতে হয় তো এই জন্যই যারা নতুন মা হচ্ছেন বা মা হবেন তাদের জন্য হয়তো অনেকেই জানেন তারপরও যারা জানেন না তাদের জন্য ছোট্ট একটু কথা বলে দিলাম যে আপনারা যারা অবশ্যই এখন ড্রাইপার সবাই ব্যবহার করে তাহলে ব্যবহার করলে ওরকম বড় বড় কার্টুন ব্যবহার করবেন তাহলে একটু কিছুটা সেফ হবে তো এই তো আমি চলে আসছি আসলে আমার প্রিয় সেকশন চকলেটের সেকশনে তো ঘুরে ঘুরে দেখছি আসলে কোনটা নেওয়া যায় আর এই চকলেটটা আমার খুবই প্রিয় রাফায়েল দ বিশেষ করে ইটালিতে একটা ইয়া আসে কি বলে একটা ফেস্তা আসে এটা নামটা ঠিক আমার মনে নেই ওই সময় এই চকলেটটা খুবই খুবই বেশি চলে বাট দামটা অনেক বেশি এই জন্য এখন আর নিলাম না এই যে এইখানের যে চকলেটগুলো এই যে এই চকলেটগুলো এগুলো মোটেও মজা না অনেক ভাইয়ারা বিদেশ থেকে যাওয়ার সময় চকলেট নিয়ে যায় অনেক না সবাই নিয়ে যায় তো তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছে যে এই টাইপের চকলেটগুলো না কিনবেন না কারণ এগুলো না টেস্টি না দাম অনেক বেশি বাট মোটেও টেস্টি না আমার কাছে টেস্টি লাগেনি হয়তো বা কারো কাছে লাগতেও পারে তবে আমার মনে হয় না যে এটা কারো কাছে ভালো লাগবে তো এই তো ঘুরে ঘুরে দেখছি আসলে যেহেতু বেবি চুপচাপ আমারও বাসায় আছে টুকটা কাজ আছে বাট বাসায় যাওয়ার কোনো তাড়াহুড়া নেই যেহেতু বেবির বাবু সরি আমার হাজব্যান্ড আর কি বেবির বাবা ও যেহেতু জবে আছে একটু সকাল সকালে বের হয়েছি আর কসমেটিক জিনিসটা আসলে ভালো লাগে না এমন কেউ নাই সবারই ভালো লাগে আর এই তো বাজার সদাই শেষ এখন সবগুলো গুছিয়ে রাখার পালা তবে বাজার দেখে তো মাথা ঘুরাচ্ছে এগুলো কতক্ষণে গুছাবো যাই হোক তারপরও গুছাতে তো হবে আর এই হচ্ছে কিচেনের সিঙ্কের অবস্থা এগুলো এখন ধুতে হবে ওই যে বলেছিলাম বাইরে থেকে যতই টায়ার্ড হয়ে আসি না কেন নিজের কাজ তো নিজেরই করতে হবে তো যাই হোক সব কাজটা শেষ করে বাবুকে খাওয়া দাওয়া করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি তো আমি একটু জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম দেখলাম যে পিকনিকের বাস রেডি এটা ইন্ডিয়ার একটা গ্রুপ যাচ্ছে ওদের কথাবার্তায় বুঝলাম যে ওরা ইন্ডিয়ান তো এই তো ওইটা ছিল বিকালের দিকে প্রায় একটু সন্ধ্যার একটু আগে তো তখন বাজে রাত্রে নয়টা তো এই তো বাসটা ছেড়ে দিল নয়টা না সরি পৌনে দশটার মতো বাজে বাসটা ছেড়ে দিল আর পিকনিকের গাড়ি দেখে আসলে আমারও যেতে ইচ্ছে করছিল পিকনিকে বাট জানি না এবার যাওয়া হবে নাকি সম্ভাবনা অনেকটা কম তো তাহলে আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করি কেমন লাগলো জানাবেন তাহলে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ